Hi everyone. In today's class, I am going to discuss about supervisory control and data acquisition. That is SCADA. SCADA is a central control system which consists of controllers, network interfaces, input-output, communication equipment and software. Now, SCADA is a plant in a uh, industry. In a, Control ya mana itu lah, satu supervisory control system mana, skala mana itu. Abang, ada le perhatian ni endah, satu superior level control. Ada itu plant ni lah data se collect itu, data acquisition data se collect itu. Then ada na check analyze itu, ada ni corresponding ait lah signal se, evite tiga pasiem. E supervisory system tu na, evite tiga pasiem. Nampol field ni tiga pasiem. Aur ini dia setup. Adanya orang nama lalu dengan skada sistem orang ini. Apa mas skada sistem itu le software sendu, communication channel sendu, pen interfacing devices sendu. Ini semua include ini dalam sistem mana skada sistem orang. Skada systems are used to monitor and control the equipment in the industrial process, which includes manufacturing, production, development, and fabrication. Apa skada sistem ubi ujut orang nama kor industri ini le monitor ya nama control ya nama ke patu. So, this is a schematic arrangement for the SCADA system. If you have a pump here, then that is connected with a tank. Then that is connected with a tank. So, if you have a water level, you can adjust the pump speed. That is, this pump speed and this water level, sorry, this tank is connected with the water level. So, this tank is connected with the water level. This is the RTU, the remote terminal unit. It's a microprocessor based device. One microprocessor device and that is used to control and monitor the field devices. That is the field device. The field device is a pump and tank. Water tank is a field device. So, we use this control and monitor the RTU. It's somewhat like a PLC. PLC is a device. And it is more price compared to PLC. Affordable, but environmental tolerance selam kurang dalam itu, lalu itu ni ana RTU ni ana. Karena environmental conditions ni ana istana ni ala capability kurang dalam lalu RTU ni ana compared to PLC. So next is HMI. Ada itu, nama la RTU ni ala signal se itu lekuk pasi, HMI lekuk pasi. So HMI HMI lalu ni ancin ni ala ada ni visual screen, visual itu nama kita screen le kahana betul. Ada itu HMI ni ana human machine interface. अदा ये तो एक डिवाइस है ना ले एक एक्यूपमेंट है ना ले एक मिशन ना ह्यूमनाइट इंटरैक्टिंग सहाय के नो एक डिवाइस ने आना ना हमारे इन दोनों बारे में तो एचएमआई नो बारे में तो एक सिंबल आई तो बारे में आने के लिए इट्स ए डिवाइस और सॉफ्टवेयर दैट अलाउ यू टू इंटरैक्ट विथ मिशन अब push button and switches, mobile devices, computer with keypads. So, this is a mission to complete control. If you want to control the push button switches, this is a panel. So, what do we call this panel? HMI. Because this mission is to interact with this plant, we want to interact with this plant, we want to interact with this plant, we want to interact with this plant. So, we can call it as HMI. Next, this is a computer screen. A plant is a complete setup. This computer screen is a complete setup. Then, we can see the screen. We can see the valve open. We can see the water level. We can see the signals. We can see the control measures. So, this is a computer display. Now, this is a computer display. So, this is a HMI. Next, ibum parayaan engkau tu simple itu example parayaan engkau le, ibum satu room ini temperature control ya mandi. Tapi tanah pelajar aja orang engkau le curu gurutanam, alang engkau orang engkau curu le countries lah orang engkau le curu korakan. Ibum per room ini temperature gurutanam ni engkau le, nama lalai termistor. Ibu le kan ni termistor beri cerita na, nama lalai control ini nado. Ibum art mission na control ini nado, ini termistor beri cerita. Apa human interact ini nado, ini dah ni termistor. Termistor itu adalah. Apam, nama kau orang ini termistor anda adalah HMI. Apam, by controlling the termistor, we can control the temperature of the machine. Apam, machine itu temperature control ini adalah termistor beri cerita. Apam, so ini satu mesin na, alaiyu termistor yang adalah. Nama lalu beri nada 
എച്ച്എംഐ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഹ്യൂമൻസിനായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന മെഷീനെ ഹ്യൂമൻസുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഡിവൈസാണ് എച്ച് എം ഐ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് സോറി സോ ഇവിടെ ഒരു എച്ച് എം ഐ ഉണ്ട് അതേപോലെ വേറൊരു കൺവെയർ ബെൽറ്റും ഉണ്ട് അതിനെയും കണക്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആർ ടി യു ആണ് ദൻ ദാറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു എൻ എച്ച് എം ഐ അവിടെ ഒരു എച്ച് എം ഐ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ആർ ടി യു എന്നുള്ള സിഗ്നൽസ് എല്ലാം ഇവിടത്തേക്ക് പാസ് ചെയ്യും ഈ പി എൽ സിയിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും ഈ ഒരു പി എൽ സി എന്ന് ഫൈനലി അത് സൂപ്പർവൈസർ ഈ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും അപ്പം ഈ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോസസ്സ് തിരിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ വാട്ടർ ലെവൽ എത്ര വേണം അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് സിഗ്നൽസ് ഒക്കെ എവിടത്തേക്ക് പി എൽ സിയിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും ദെൻ പി എൽ സിയിൽ നിന്ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആർ ടി യുവിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ സിഗ്നൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻസ് ഇവിടെ നടക്കും സോ ഇതാണ് ഒരു സ്കാഡയുടെ സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പം ഒരു പമ്പ് ഉണ്ട് ആ പമ്പും ഒരു ടാങ്കും ആയിട്ട് കണ്ടിട്ട് ഉണ്ട് ഈ പമ്പിൻ്റെ സ്പീഡിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം അതേപോലെ ടാങ്കിൻ്റെ വാട്ടർ ലെവലിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം സോ വാട്ടർ ലെവൽ ഈസ് സെൻസ്ഡ് ബൈ യൂസിങ് എ വാട്ടർ ലെവൽ സെൻസർ ആൻഡ് ദാറ്റ് ലെവൽ സെൻസർ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു എ പി എൽ സി ദെൻ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു വാൾവ് കൺട്രോൾ സ്വിച്ച് സ്വിച്ച് ഉണ്ട് സോ ഈ വാൾവ് കൺട്രോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇ പി എൽ സി വഴിയാണ് അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് സ്പീഡിനെ സെൻസ് ചെയ്യുന്നതും അതിനെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഒരു പി എൽ സി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സോ ഈ പി എൽ സി എന്നുള്ള സിഗ്നൽസ് ഇവിടെ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത ഡാറ്റാസ് ഈ പി എൽ സി ഏതിലേക്ക് പോകും ഈ സൂപ്പർവൈസറി കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും സോറി സൂപ്പർവൈസറി കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും ദെൻ ആ സൂപ്പർവൈസറി കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് ആ ഡാറ്റ ഹൗസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഒരു ഡാറ്റാ ബേസ് ഉണ്ട് സോ ഈ ഡാറ്റാ ബേസിൽ നമുക്ക് ഡാറ്റ ഹൗസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ആൻഡ് ഇതിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽ വഴിയാണ് സോ ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽ വഴി തന്നെ ഏത് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അതായത് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത ഡാറ്റാസ് അനലൈസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നൽസ് ഏത് തിരിച്ച് ഫീൽഡിലേക്ക് ഫീൽഡിലേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പം ആദ്യം ഇ പി എൽ സിയിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും ദെൻ ആ പി എൽ സി എന്നുള്ള സിഗ്നൽസ് എവിടത്തേക്ക് പാസ് ചെയ്യും ഈ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സിലേക്ക് മെഷീൻസിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും സോ ഇതാണ് ഒരു സ്കാഡ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് നെക്സ്റ്റ് അതിനൊരു ബ്ലോക്ക് ഡയറും വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫീൽഡ് ഫീൽഡിലാണ് നമ്മൾ സെൻസേഴ്സ് സെൻസേഴ്സ് ആക്ച്വേറ്റേഴ്സ് കൺട്രോൾസ് ഡിജിറ്റൽ ടു അൻലോ കൺവേഷൻസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഫീൽഡിലാണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഡാറ്റാസ് ഇത് സൂപ്പർവൈസറി കൺട്രോൾ സെൻറ്ററിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും ത്രൂ എ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽ ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽ ക്യാൻ ബി വയർഡ് ഓ വയർലെസ് അപ്പം ഇതിലിപ്പം ഏത് ഡാറ്റ അക്വസേഷൻ നടക്കുന്നത് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽ വഴിയാണ് സോ അവിടെ സൂപ്പർവൈസറി കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഡാറ്റാസ് കിട്ടി സോ ആ കളക്ട് ചെയ്ത ഡാറ്റാസിന് അനലൈസ് ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ഡാറ്റാ ബേസിൽ വേണ്ടി ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ദെൻ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് കിട്ടിയ ഡാറ്റേനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നൽ വാൾവ് ഓപ്പൺ ആക്കണം ക്ലോസ് ആക്കണം അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നൽസ് ഏതിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഫീൽഡിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും സോ അതും ഏതാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽ വഴി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനലിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വയർ വയർ വയർഡ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ വയർലെസ് ആവും അതായത് ഇപ്പം ഒരു ലാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ സോറി മോഡ് ബസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ ഫീൽഡ് ബസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ ഇതർനെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ ഏത് വേണമെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനലിനെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ റിമോട്ട് ഏരിയാസിലാണെങ്കിൽ എനിക്ക് സാറ്റലൈറ്റ് വഴി ഏത് വഴി വേണ്ടിയെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽ ഡാറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അത് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓപ്പൺ പ്ലാനിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് പ്ലാൻ എവിടെയാണോ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിയറസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽ ചൂസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിമോട്ട് ഏരിയാസിലാണെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണ
എക്സ്പെൻസീവാണ് സോ ഇതിന് സിസ്റ്റത്തിന് ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ എന്താണ് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ഇത് ആവില്ല കാരണം കുറച്ചും കൂടി ചെറിയ സോറി പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാനും പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ സിസ്റ്റം ഓട്ടോമാറ്റഡ് ആകുമ്പം തന്നെ സിസ്റ്റം ത്തിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസിയും കൂടും ലെസ് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ മണി പിന്നെ എക്സ്പെൻസ് കുറവായിരിക്കും സോ ഇതൊക്കെയാണ് സ്കേഡ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സ് സോ നെക്സ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് സ്കേഡ സോ ഫസ്റ്റ് വൺ മോണിറ്ററിംഗ് ദാറ്റ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് മോണിറ്ററിംഗ് ഓഫ് ദ പാരാമീറ്റേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് ഇപ്പം ഒരു എനർജി സിസ്റ്റംസിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ജനറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെയാണ് സ്കാഡാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ലൈ ഓവർ കറണ്ട് ഓവർ ഫ്ലോ ആവുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് സോറി അതിനൊക്കെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാം പിന്നെ അതേപോലെ മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്യാം വേരിയബിൾ ഡിഫറെൻറ്റ് വേരിയബിൾസിനെ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ദെൻ ത്രൂ എ ഡാറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽ വഴി ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽ വഴി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ സിസ്റ്റത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പം എല്ലാ എൻ്റെ ആ എൻ്റെ സിസ്റ്റം സിസ്റ്റം ഓട്ടോമാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്കാഡ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്കൊരു മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ അതേപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂ ഡിവൈസ് തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ എല്ലാം നമ്മൾക്ക് ഏതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്കാഡയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് സ്കാഡ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഡാറ്റ അക്യൂസേഷൻ ഡാറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്തിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ദെൻ സൂപ്പർവൈസറി കൺട്രോൾ അത് എൻ്റെ ഐ സിസ്റ്റത്തിന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അലാറം പ്രോസസ്സിങ് ഇപ്പം ഒരു സിസ്റ്റം എന്തെങ്കിലും പ്രോപ്പറായി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു അലാറം കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അലാറം റിങ് ചെയ്യും സോ അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റും ആ പെർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്ത് ഫോൾട്ട് ഉണ്ട് സോ അതിന് റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അലാറംസ് യൂസ് ചെയ്യാം അതേപോലെ ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ട്സ് അതായത് നമുക്ക് ഡാറ്റാ ബേസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു സോ എന്തൊക്കെയാണ് ആ പ്രോസസ്സറിൽ നടന്നത് അതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും പറ്റും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും പിന്നെ ഡാറ്റാ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ പോസിബിളാണ് സ്കാഡ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നെക്സ്റ്റ് യൂസേജ് ഓഫ് സ്കാഡ ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ ജനറേഷൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ ജനറേഷൻ പാർട്ടിൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ പാർട്ടിൽ അതേപോലെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പാർട്ടിൽ മൂന്നിലും നമുക്ക് സ്കാഡാസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അതായത് ഇൻ കേസ് വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് ഓവർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജിൻ്റെ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഏത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് സ്കാഡ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പറ്റും അതേപോലെ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കേഴ്സിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് പവർ ഗ്രിഡ് ഓൺലൈൻ ആവുന്നതും ഓഫ്ലൈൻ ആവുന്നതും എല്ലാം നമുക്ക് സ്കാഡ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ സീ വാട്ടർ മാ സോറി വേസ്റ്റ് വാട്ടർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ വേസ്റ്റ് സീ പിന്നെ സീവേജ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻറ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഏത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം സ്കാഡ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അതായത് വാട്ടർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻസ് പിന്നെ അതേപോലെ എന്താ സോളിഡ് പാർട്ട് വാട്ടറും അതേപോലെ സോളിഡ് വേസ്റ്റും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം ആ ഒരു പ്ലാന്റിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രോസസ്സും നമുക്ക് എന്താ മൊത്തമായിട്ട് സ്കാഡ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും തന്നെ ബിൽഡിങ്സിൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് അതായത് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ലൈറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവും ആ എല്ലാ യൂണിറ്റിനെയും ഏത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്കാഡാസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻട്രി സിസ്റ്റം ഒരു ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് കയറുന്ന എൻട്രി സിസ്റ്റംസ് പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലോസിങ് ഓപ്പണിങ് ഡോർസ് ഓപ്പണിങ് ക്ലോസിങ് ആവുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ലൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പിന്നെ റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് എല്ലാം നമുക്ക് ഏത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്കാഡ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അവിടെയൊക്കെ ബിൽഡിങ്സിലൊക്കെ